ಹೆಲೋ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಾಮರ್ಸ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಕೆಫೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಫಸ್ಟು ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಕಾಲ್ ಪಿಯಾಸನ್ ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಇಂಟಿಂಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜೊತೆಗಿನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಎರಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಡಿಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಡೇಟಾನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೈ ದ ಐ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಥಿಯರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮೆಥಡಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಬೈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟು ಕೂಡ ಹೌದು ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫಿಟ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫಿಟ್ ಈ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರು ಮ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯೂಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯೂಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈಚ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಕರ್ವ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್
ಸೊ ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೋ ಒನ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಒನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒನ್ ಒನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ರೋ ಒನ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟು ಕಾಲಮ್ ಒನ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ರೋ ಒನ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಒನ್ ಟೆನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಒನ್ ಟೋಟಲ್ ಬಂದು ಏಯ್ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಬಂದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದು ನನಗೆ ರೋ ಒನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಟೂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೊ ಒನ್ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ದಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೋ ಒನ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ತ್ರೀಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೋ ಒನ್ ಟೋಟಲ್ ಒನ್ ಟೆನೇ ಇದೆ ಕಾಲಮ್ ತ್ರೀದು ಟೋಟಲ್ ಏಯ್ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒನ್ ತ್ರೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿನೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೋ ಟು ಕಾಲಮ್ ಒನ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಥರನೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಟು ಒನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಲಮ್ ಒನ್ ಟೋಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏಯ್ಟಿ ಇದರಿಂದ ಈ ಒನ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ವಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಈ ಟೂ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಟೂ ಟೂಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಟೂ ತ್ರೀಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಟೂ ಟೂಗೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಟೂ ತ್ರೀಗೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಗೂ ಮತ್ತು ನಾನು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಿಮೇಲು ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಇತ್ತು ಈಗ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾನೀಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಗ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದೇ ಓ ಮೈನಸ್ ಇ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟ್
ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ನ